This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดี Podcast สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงหนึ่งคำถามสำหรับวันศุกร์แบบนี้นะครับเป็นคำถามที่เอาจริงอย่าเรียกว่าคำถามเลยเพราะเขาไม่ได้ถามฮะแต่นี่คือผมไปเห็นเองแล้วก็อยากตอบเองนะครับไปเจอทวิตนี้ที่อ่านแล้วผมยิ้มไปทั้งวันเลยนะฮะเขาบอกว่าตั้งใจจะจดสับคำนี้ดีแต่เห็นจำนวน EP แล้วท้อฮ่าฮ่าฮ่านะครับแต่อยากจดอ่าแต่ไม่อยากจดอ่าแต่ก็อยากจดเฮ้อจดแล้วได้เรียบเรียงความคิดตัวเองทบทวนได้เอาไงดีแงหรือจะไม่จด EP เก่าๆแล้วเริ่มจดของปัจจุบันไปเรื่อยๆดีนะนะครับคืองี้ครับหลังๆมาเนี่ยผมเห็นคนจดสับด้วยมือนะครับแล้วก็คือจดลงกระดาษด้วยปากกาหรือว่าจะจดลง iPad ด้วย Apple Pencil ก็ตามทีเนาะแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นเนี่ยคืออารมณ์ดีไปทั้งวันเลยนะเพราะว่าผมเห็นภาพของแต่ละคนกำลังทำในสิ่งที่ตัวผมเองเคยทำบ่อยมากตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยคือสมัยก่อนก็ไม่มีพอดแคสต์เนาะแต่ผมก็ชอบนั่งดูหนังดูซีรีส์แล้วนั่งจดสับไปด้วยแบบนี้เลยเด็กเลยนะครับทุกวันนี้บางทียังทาอยู่เลยนะสนุกดีชอบอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเข้าใจไงวันนี้ก็เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้วิธีจดสับด้วยมือผมขอแนะนำอย่างยิ่งยวดยวดยวดยวดยวดยวดนะครับสำหรับผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมจดเพื่อให้ได้จดนะแปลว่าไม่ได้ต้องการตัวโน้ตหรือว่าตัวเลคเชอร์เท่าที่อยากให้การเขียนเนี่ยมันช่วยตอกย้ำย้ำย้ำย้ำสิ่งที่เรากาลังเรียนรู้กาลังได้เห็นกาลังได้ยินลงไปในหัวในความคิดจิตใจของเราให้แบบแน่นแน่นให้มันลงไปลึกๆนะครับวันก่อนผมพูดเรื่องนี้นะจำได้ไหมว่า plans are useless but planning is indispensable คือตัวแผนไม่สำคัญเท่าการได้วางแผนนะครับหรือพูดอีกอย่างว่า the plan is not as important as the act of planning เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า what you write might not be as important as the act of writing สำหรับการเรียนภาษาจากการจดสับเนี่ยนะครับสิ่งที่เขียนอาจจะไม่สำคัญเท่าการได้เขียนลงไปนะเหมือนกับที่ทวิตนี้พูดเอาไว้เลยครับมันเป็นการเรียบเรียงความคิดของตัวเองแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเอากลับมาทบทวนได้แก้ไขเพิ่มเติมลงไปก็ได้อีกนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่ฟังคำนี้ดีไปด้วยจดสับไปด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมอยากแนะนาอย่างนี้สิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากเลยก็คือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มจดสับเนี่ยก็จะเริ่มจดตั้งแต่ EP 0 EP 1กันมาเลยทีเดียวแล้วก็ไล่ไป2 3 4 5ซึ่งผมว่านะครับเราอาจจะไม่ต้องเรียงกันไปตั้งแต่ EP แรกสุดอย่างนี้ก็ได้นะหรือแม้แต่เริ่มจาก EP ล่าสุดแล้วก็ย้อนหลังไปเรื่อยๆแต่แบบเรียงกันไปแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำคือลองเข้าไปในที่ไหนสักแห่งที่คุณจะเห็นเอพิโซดลิสต์ทั้งหมดของคำนี้ดีคือทั้งหมด200กว่าเอพิโซดเลยเนี่ยนะครับเช่นที่ SoundCloud Google Podcast Apple Podcast ที่ไหนก็ตามทีแล้วไล่สายตาสแกนดูชื่อตอนทั้งหมดแล้วถ้าชื่อตอนอันไหนมันพูดอะไรกับคุณเป็นพิเศษคือผมว่ามันคือการหาสิ่งที่มีความหมายกับคุณเป็นพิเศษอะสมมติ EP 1 7 0ความรู้สึกน้อยใจไม่ต้องกำจัดให้หมดก็ได้แค่ต้องไม่ให้มันกลายเป็นนิสัยเท่านั้นเองคุณอาจจะเห็นอีพีนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันชั้นนี่ว่านี่คือสิ่งที่ชั้นรู้สึกก็เลือกตอนนี้เลยครับอีพีร้อยเจ็ดสิบเลยก็ได้ไม่ต้องเริ่มที่อีพีหนึ่งก็เลือกฟังแล้วก็เลือกจดสับจากตอนนี้หรือว่าอีพีสาสิบสาม BTS ขึ้นไปพูดอะไรในที่ประชุมสหประชาชาติเห็นคาว่า BTS ก็ยังไงฮะตาถลนแล้วไงเพราะว่าเรานั้นก็เป็นหนึ่งในอาร์มี่แล้วก็มี Hashtag IM อีกต่างหากเมนชันนี่คือตอนของชันนะครับหรือ EP 1 2 9ผมไม่รู้ว่าความสุขของผมคืออะไรคุณอาจจะเข้าใจคอนเซปต์ของความสุขผิดไปแล้วต้องทำยังไงถึงจะเจอสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเองเนี่ยคือตัวคุณหรือเปล่า EP 1 3 0ครับจะไปเรียนต่อดีไหมทำไมเราจึงควรหาโอกาสไปเรียนต่างประเทศดูสักครั้งนี่คือสิ่งที่คุณกำลังถามตัวเองอยู่หรือเปล่าหรืออีพีหนึ่งสองห้าพูดต่อหน้าสาธารณะไ
ถามตัวเองครับตอนไหนเป็นตัวเราปัญหาของเราคืออะไรตอนไหนจะตอบคําถามของเราได้ก็จดสับจากตอนนั้นก่อนเราก็ไม่ต้องตั้งเป้าว่าต้องจดทุกตอนก็ได้นะครับมันเยอะเกินไปฮะเอพิโซดปัจจุบันที่คุณฟังอยู่ตอนนี้ก็ตอน240แล้วนะครับแต่ผมว่าปริมาณไม่สําคัญเท่าคุณภาพไงเนาะซึ่งคุณภาพในที่นี้เอาตัวเราเองเป็นมาตรฐานได้เลยครับอันไหนเกี่ยวกับเราเอาอันนั้นแหละจบเอาแค่นี้ก่อนจะได้ไม่ overwhelming เกินไปคือไม่ล้นเหลือเกินรับมือเวอร์ไว้ที่หลังว่างๆค่อยมานั่งเก็บตอนอื่นๆต่างๆก็ยังได้นะครับอ่ะข้อแรกผ่านไปทีนี้ข้อ2ข้อ2คือไม่ต้องจดตามที่ผมพูดเป๊ะๆทุกคำก็ได้นะครับเราไม่ใช่ AI ถอดซับเตอร์นะครับเป็นผมผมอยากให้แค่1จดสับนะครับ2จดความหมายแล้วจากนั้นเขียนอธิบายให้ตัวเองฟังด้วยภาษาของตัวเองอันนี้คือการย่อยแล้วก็การทาความเข้าใจให้ตัวเองถูกไหมครับใส่มุกของตัวเองก็ได้นะแล้วจากนั้นข้อ3อันนี้เวิร์กมากกับการจดสับโดยเฉพาะเลยนะครับเติมตัวอย่างการใช้ในแบบของตัวเองลงไปด้วยอันนี้สำคัญมากเลยนะมันเป็นการเช็คว่าตกลงเราเข้าใจสับคำนี้หรือว่าสำนวนนี้จริงหรือเปล่าคือถ้าเป็นการบ้านภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเนี่ยก็จะเจอ y o u s e i t in the sentence นะครับแต่งประโยคสีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแต่งประโยคไม่ถูกฟังข้อต่อไปนะครับข้อ4ค้นเพิ่มครับถามว่าอะไรบ้างที่ต้องค้นเพิ่ม 1. ตัวสะกดการเช็คตัวสะกดนะครับคือตอนจดไปฟังไปเนี่ยหรือจดไปดูไปก็ได้ถ้าสมมติเกิดเป็นซีรีส์เป็นหนังนะครับถ้ามีซับเปิดซับก็ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบเปิดซับอย่าเพิ่งเพิ่งพาซับไตเติ้ลเร็วเกินไปลองฟังเองดูก่อนแต่ถ้าฟังไม่ออกจริงๆเนี่ยค่อยเปิดซับดูนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดเป็นพอดแคสต์อย่างเงี้ยเดาไปเลยครับเดาไปเลยเดายังไงไปฟัง EP 1 2 6ครับตอน Verb to d o w เดาไปก่อนจากเสียงที่เราได้ยินผิดถูกยังไม่ต้องกังวลน,นะครับเขียนเสร็จแล้ววงเอาไว้แล้วค่อยเอาอันเนี้ยไปเสิร์ตต่อทีหลังนะครับอ่ะเช็คตัวสะกดเสร็จเรียบร้อยต่อไปคือตัวอย่างการใช้ครับเริ่มจากการเสิร์ตความหมายก่อนเช่น dog meaning แล้วก็กด enter ครับสิ่งที่จะได้มาก็คือความหมายของคำว่า dog จากออนไลน์ดิกชันนารีต่างๆแล้วส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมกับประโยคตัวอย่างอยู่แล้วครับสิ่งที่เราทำคือเลือกตัวอย่างที่เราเก็ตที่เราชอบแล้วจดเก็บไว้แต่ถ้ายังไม่เจอที่เราชอบอยากได้ตัวอย่างอีกนะครับก็เสิร์ช Google ต่อไปว่า dog กับคำว่า sample sentence ประโยคตัวอย่างอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้พอเห็นการใช้ในประโยคตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วทีนี้ค่อยลองเอาแพทเทิร์นนี้เอาความหมายที่เราเก็ตไปแต่งประโยคของตัวเองนะฮะจะจดสับให้ได้ประโยชน์ต้องจดแล้วค้นต่อด้วยเติมรีเสิร์ชของเราลงไปเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะอันนี้พาร์ทของการที่จดสับยังไงให้ได้ผลนะครับทีนี้จดสับยังไงถึงจะได้ความเพลินด้วยคือถึงเมื่อกี้ผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เขียนไม่สําคัญเท่าการได้เขียนบลาบลาบลาต่างๆแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเราก็ยังอยากได้โน้ตหน้าตาดีๆเก็บเอาไว้อ่านที่หลังง่ายๆและสําคัญมากๆสําหรับสมัยนี้ก็คือแชร์ได้อ่ะแบบที่หลายๆคนแชร์ลงบน t w i t t e อร์อย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่าจะมีอีกหลายคนเลยที่เห็นแล้วก็จะตามไลค์ตามแชร์แล้วก็ตามเซฟเก็บเอาไว้อ่านเก็บเอาไว้อ้างอิงแน่นอนมันเหมือนการยืมเลคเชอร์เพื่อนอ่านก่อนสอบสมัยก่อนอะ่ะเออก็เลยอยากจะบอกว่าผมเชียร์นะครับให้ใส่ความครีเอทีฟลงไปด้วยใส่ความสนุกลงไปในโน้ตของเราด้วยเพราะอะไรเพราะที่สุดแล้วเราก็อยากจะแชร์โน้ตหน้าตาดีๆให้คนอื่นเห็นใช่ไหมครับโอเควันนี้อยากจะแนะนำแชนแนลหนึ่งบน YouTube นะครับชื่อแชนแนลว่า Peanut Butter ครับ P E A N U T แล้วก็ B U T T E R ในถั่วเนี่ยนะครับเจ้าของชแนลเป็นวัยรุ่นสาวน่ารักคนหนึ่งนะครับชื่อคุณนัทนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับ D I Y เกี่ยวกับ Creative Lifestyle เกี่ยวกับการเรียนการใช้ชีวิตใครชอบเรื่องเครื่องเขียนเรื่องงานคราฟคิวคิวเรื่องเทคนิคการเรียนนะครับเทคนิคการเทคโน้ตไม่ว่าจะลงกระดาษหรือว่าลง iPad เนี่ยนะไปกด subscribe เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสิ่งที่คุ
เราก็สามารถ make it our own ทางฝั่งดีไซน์ได้ด้วยก็คือมีการใช้สีสันมีการวาดการ์ตูนลงไปนะครับมีการใช้กราฟิกต่างๆแพทเทิร์นต่างๆกระดาษต่างๆที่มีเท็กเจอร์แตกต่างกันไปใช้เทปเอ็มทีต่างๆแตกตกแต่งลงไปนะครับหรือว่าใส่สติ๊กเกอร์ต่างๆตกแต่งลงไปนี่มันคือกลายเป็นงานคราฟดีไอวไปแล้วเลยไม่ใช่แค่เล็กเฉยๆแล้วอะเนี่ยมันก็จะดีงามจนหน้ากลับมาอ่านอีกบ่อยๆแล้วมันก็จะน่าแชร์ครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เอนจอยด้วยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปด้วยกันด้วยการทําแบบเนี้ยลงบนสมุดกระดาษก็มีสเสน่ห์แล้วก็ความสนุกแบบหนึ่งครับแต่การใช้ iPad กับ Apple Pencil ก็มีความว้าวในอีกแบบหนึ่งเพราะมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆเยอะแยะเลยให้เราเลือกใช้เพื่อที่จะทําให้เลคเชอร์ของเราเนี่ยยูนิคแล้วก็เป็นตัวเราที่สุดครับเพราะฉะนั้นข้อ5 Personalize ทำให้มันกลายเป็นของเราปรับแต่งตกแต่งเติมลงไปทั้งเรื่องเนื้อหาหรือว่าการออกแบบด้วยนะครับ make it cute make it cool make it yours และสุดท้ายหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือไม่ได้บังคับนะครับเอาจริงเพราะว่าเรื่องนี้เข้าใจว่ามันอาจจะเพอร์ซนมากๆสำหรับบางคนนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้แบ่งปันออกไปครับมันจะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับโน้ตของเราอีกหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้น Share แจกจ่ายออกไปเลยครับสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งซีหลอกกันแล้วไม่ต้องสแกนด้วยซ้อมไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์และกดแชร์ได้เลยง่ายนิดเดียวแล้วก็ไม่แน่แหละครับนี่มันอาจจะกลายเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่ามากๆของคุณก็ได้นะสุดท้ายนี้ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสาหรับทุกคนที่เคยจดสับจากคำนี้ดีแล้วก็โพสต์แชร์เอาไว้บนโซเชียลนะครับฝากติดแฮชแท็กคำนี้ดีด้วยนะผมจะได้ตามไปเก็บตามไปไลค์ตามไปแชร์ของทุกคนด้วยอีกต่อหนึ่งนะครับเออคืออันหนึ่งที่ผมรู้สึกนะสำหรับคนที่ชอบจดสับเนี่ยผมว่าคนพวกนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับชอบเขียนอะไรแบบนี้เพราะเราชอบลายมือตัวเองเ่ยเป็นไหมคือลายมือเราอาจจะไม่ได้สวยนะคือไม่ได้สวยในสายตาของทุกคนเนี่ยแต่เราภูมิใจกับมันนะเออมันคือตัวเราในรูปแบบหนึ่งเลยอะ่ะแล้วมันก็ไม่เหมือนใครเลยไม่มีใครมีลายมือแบบนี้นะถูกไหมเอออันนี้ผมว่ามันคือสิ่งที่ต่างจากการจดด้วยการพิมพ์อย่างเห็นชัดที่สุดเพราะใครๆก็หาฟอนต์แบบนี้ได้ครับแต่ลายมือเรามีที่เราเท่านั้นมีแต่เราที่ผลิตลายมือแบบนี้ได้มันเลยรู้สึกโคตรเป็นของเราเลยอะ่ะนะครับลองดูฮะโดยเฉพาะคนที่กําลังมีปัญหาว่าจําศัพท์ไม่ค่อยได้หรือว่าอาจจะอยากหาวิธีใหม่ๆในการพัฒนาเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษหรือเอาจริงๆแล้วภาษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับลองใช้วิธีจดศัพท์ครับโดยการเขียนด้วยลายมือกันดูนะครับสรุปศัพท์ของวันนี้ยังไม่มีเลยสักคำครับมูแต่คุยเพลินนะฮะอ่ะเอางี้ผมหามาให้ซัก3คํคำกับอีกหนึ่งสำนวนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องในวันนี้ก็แล้วกันนะครับคำแรกลายมือครับลายมือเนี่ยคือ handwriting handwriting นะครับแต่ลายมือก็มีอีกคำหนึ่งคือ penmanship penmanship p e n m a n s h i p ปากกาผู้ชายเรือนะครับ penmanship penmanship แปลว่า the skill of good handwriting เพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยมันคือการคัดลายมือแต่ก็จะต่างจากคำว่า calligraphy Calligraphy, C A L L I G R A P H Y. Calligraphy แปลว่า handwriting specifically as an art form. คือศิลปะในการคัดลายมือนะครับอย่างที่เขาเรียกกันเป็นศัพท์บัญญัติว่าอักษรวิจิตนั่นคือ calligraphy. แถมหนึ่งสำนวนครับ The handwriting is on the wall. หรือ the writing is on the wall ก็ได้นะครับสำนวนนี้มันแปลว่า The very apparent signs that something bad will happen in the future, or the clear signs that something will fail or no longer exist. ลายมือบนกําแพงมันแปลว่าสัญญาณบางอย่างที่ชัดเจนมากว่าสิ่งร้ายๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นหรือเรื่องราวบางอย่างกําลังจะล้มเหลวในอนาคตอันใกล้ครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับอีก43คำและสำนวนครับ
้และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และจุ๊กส์นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears